teacher. Yo ando preguntando en el grupo. <laughs> teacher. Ay, Gustavo. No está teniendo problemas Zoom. Ya tres veces me va cerrando la sesión de, de Zoom. You know, lo mismo. Ahorita me acaba de sacar, me sacó de Zoom. A, a Samuel, de, 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 de uh -huh. grupo en grupo, Ana. <risa> me está sacando. A mí me acaba de sacar. Yo, ¿Qué pasó? Si está todo bien, sí. la conexión y todo. No, pero sí, tres veces me va sacando. Y me tiene un error ahí que... Era falta de actualización. Ya voy a revisar también no, porque no sí me extrañó. Segunda claro. vez que me pasa eso. So, vamos a ver, vamos a comprobar ya las respuestas. Creo que es bueno. Let's bring your classmates back. Vamos. Ay, no, no mejoro de mi gripe. No está tomando nada. Sí, ya tomé medicina, pero me pongo peor cada vez. Ok, vamos chicos. You no, know, hablábamos con Gustavo, me sacó de Zoom. No sé qué está haciendo Zoom, que está fallando. Alguna actualización pendiente tal vez. Pero aquí estamos de regreso. Here we go. Ok, let me listen to you. Let me check your replies. ¿Cuántas veces han? How many times have you done these activities? Okay, you are going to express this information in this moment. Okay, how many times? Here we go. Aquí está. Número uno, let me have Alberto. Number one. How many times have you cooked dinner in the past week? Hmm. I have cooked dinner four times in the past week. Oh, interesting. Very good sentence. Gustavo, same question. How many times have you cooked dinner in the past week? I have, I have a cooked dinner um, three times. Three times. Interesting. Next one, Eden Nilsson. Number five. How many times have you gone to a restaurant in the past week? I have go to a restaurant. I have once what is, time. Okay. Just once. Just once. But what is the past participle of the verb go? Gone. Gone. Okay. So repeat the sentence again. I have gone. I have go to gone to a restaurant just once. Just once. Excellent. Jorge, number. Four, how many times have you done the laundry in the past week? I haven't done the laundry in the past week. Okay, I haven't done the laundry. Excellent. Glenda, uh, Number, let me see, um, number three. How many times have you listened to music in the past week? I have listened to the music all day. All days, very good. Oh. Recordemos pluralizar al final, days, porque decimos days. all day sería todo este día. Entonces, all oh, days, no. all day. todos los días. Excellent, all days, interesting. Guadalupe, how many times have you washed the dishes in the past week? Washed the dishes. I have uh, washed the dishes uh, 
How many times? ¿Cuántas veces fueron? Three times the last week. Lorena, number one. How many times have you cooked dinner in the past week? I have uh, cooked dinner the fin of the semana weekend. Mm -hmm. Cuántas veces fueron entonces? How many times? Oh, ay, me quedé. Ahí sí no comprendí porque entré tarde, qué pena. ¿Cuántos ah, días dice? Ah, ¿Cuántos días a la... A... De la o sea, semana pasada. Aquí está bien. How many times, cuántas veces cocinó ah, la cena okay. la semana pasada. Yes. Oh, bye. <ríe> ok, bye. Todos los días. <ríe> All days, right, during the week, except. And let me have just two more, dos más. Ellen Nilsson with number two. And Janira with number six. Ellen Nilsson, how many times have you washed the dishes in the past week? He is not there. Ahí está Ellen Nilsson o no? Si no, sigamos con Janina. Clean the house. Um, I have cleaned the house um, the all days. All days. Ok, todos los días. Muy bien, excelente. Muy buena respuesta. Thank you, teacher. Si se fijan, nadie dio respuestas negativas. Why not? Solo al inicio de la clase. Nadie dio negativas. Negative sentences. So it means that we do these activities in a regular all day. time, you know. Bien, vamos a irnos al último ejercicio de la plataforma de la section number five. Because the midterm exam is a review. Eso es un repaso de todo lo que hemos visto. Si se fijan, tenemos este tema, for and since. Que aquí, incluso en el ejercicio, nos indica qué significa. For significa por. Y since significa desde. ¿Ok? O también for puede significar para. Por. Desde sería since. Ahí está en palabras simples qué significan estas palabras y cómo podemos utilizarlas en contexto. So let's talk about for and since. Let's listen and then we have the explanation. No se escucha, no se escucha Let me share it again. Vamos a ver si ahora sí se escucha. Hello, in this session, the now? use of for and since will be explained. Note yes. the expressions. There we go. For and since. How long did you live in Thailand? I lived there for two years. It was wonderful. How long have you lived in Miami? I've lived here for six months. I love it here. I've lived here since last year. I'm really happy here. Let's talk about for and since. For plus period of time. For six years, for a week, for a month, for hours, for two hours. I have worked here for five years. Present perfect with for. She has lived here for 20 years. We have taught at this school for a long time. Alice has been married for three months. They have been at the hotel for a week. Since plus a specific moment. Since this morning, since last week, since yesterday, since I was a child, since Wednesday, since two o'clock. I have worked here since 1990. Present perfect with since. She has lived here since 1980. We have taught at this school since 1965. Alice has been married since March 2nd. 
They have been at the hotel since last Tuesday. So whenever we want to be specific in time, we can easily Did use you live in Thailand? these expressions, for and since. La misma estructura, solo que le agregamos estas expresiones para indicar tiempo, specific and general time. I lived there for two years. ¿Por cuánto tiempo vivió ahí? For two years. Viví ahí, I lived there for two years. It was wonderful. Veamos otra expresión utilizando for. I've lived here for six months. Esta expresión ya no es en pasado como la número uno, sino que es con el presente. Perfecto. He vivido, I have lived here for six months. He vivido aquí por seis meses. Si se fijan, es una acción que continúa. Ha vivido por seis meses ahí, pero no está indicando que ya no va a vivir más ahí o que tiene planes de eh, que esa actividad acabe. So, I have lived. En la primera tenemos el verbo en pasado. Viví, I lived. So, it means that you can express the simple past in the present perfect by using these words, for and since. Ambas estructuras están correctas. Y ambas podemos indicar tiempo utilizando for. Take a look at the other one. I have lived here since last year. He vivido aquí desde el año pasado. No está siendo específico. No sabemos cuántos meses a partir del año pasado ha vivido ahí. For six months, específico. Since last year, no está siendo específico. Ese es uno de los, de las diferencias. As you may see, here we have some other examples. For in a period of time, for six years, for a week, for a month, for hours, for two hours. I have worked here for five years. For más el tiempo que nosotros queremos indicar. Plus period of time, for six years, for a week, for a month. For hours, for two hours. I have worked here for five years. And now look at the example. Present perfect with four. She has lived here for 20 years. We have taught at this school for a long time. Alice has been married for three months. They have been at the hotel for a week. Okay. Veamos estos cuatro ejemplos. For example, ¿cuál es el period of time en cada una de ellas? Can you identify the period of time that is being expressed in each of the sentences? For example, in the first one is 20 years. Y en la segunda, ¿cuál es el periodo de tiempo? Aquí es 20 years. In the second one, a long time. Miren, a long time, mucho tiempo o un largo tiempo. In number three, ¿cuál es el periodo de tiempo que está expresando? Three months. Oh, three months. And in the last one, number four, what is the period of time that is expressed? For a week. A week. Four plus period of time. For plus period of time. Así lo vamos a utilizar. Indicando tiempo. For más el periodo de tiempo. Veamos el otro ejemplo. Since. Since. This morning. Since. Last week. Since yesterday. 
since I was a child, since Wednesday, desde, desde, no por un periodo de tiempo, desde, y también nos remontamos a lo que queremos indicar el año, fecha específica, día específico. She has lived here since 1980, fecha específica. We have taught at this school since 1965. Alice has been married since March 2nd. ¿Se acuerdan el ejemplo que dábamos ayer? ¿Hace cuánto trabajan en su empresa? Si recuerdan la fecha exacta, podemos decir, he trabajado aquí since, desde, y damos la fecha exacta. March the 2nd. Okay. Since May. January, uh -huh, May. 30. May. Very. What year? 2005. So, 2005. Muy bien. Somos específicos en las fechas. Mm, he tenido gripe desde el jueves pasado. I have been sick since last Thursday. Desde el jueves pasado. Ok. No he visitado el doctor desde el año pasado. I haven't visited the doctor since last year. Last year. Desde el año pasado. Okay. Desde. Vamos al ejercicio. Since es como más específico. For es como para expresar una idea en general. Ambos indican momentos en el tiempo, pero el específico es since. Somos bien específicos. Here we go. Exercise 5.12. Ya sabemos reconocer cuál es más específico, since, y para fechas en general, for. Look, Palm was in Central America. Estuvo en Central America a month last year. Desde hace un mes o estuvo por un mes. For, 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 exacto, porque ya no está. El verbo nos indica que estuvo. No dice ha estado en Central America. No, it says was in Central America. Number two. Miren, I have been he estado, I have been a college student almost four years. He sido un estudiante casi cuatro años. Entonces sería por casi cuatro años o desde casi cuatro años. Which is the correct one? For. For. Okay, for almost four years. Hiroshi has been at work 6 a.m. ¿Será esto tiempo específico? 6 de la mañana. Yes. Yes. Okay. What are we going to use for a specific time? For since. or since? Since. 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 Very good job. I haven't gone to a party a long time. No nos indica por un año, dos semanas, tres días, no. A long time. No he ido a una fiesta por un periodo largo de tiempo. Are we being specific? Not really. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? For oh. or since. For. For. Two years. Será información específica esta. Two years as a kid. Josh lived in Venezuela two years as a kid. Josh vivió en Venezuela dos años como un niño, dice aquí, o cuando era niño. Es una acción que ya terminó. So, are we four. going to use four or sin? Four. 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 Muy bien. Vivió en Venezuela por dos años. Number six. My parents have been on vacation. Mis papás han estado en vacación lunes. ¿Será para el lunes o desde el lunes? Since. Since. 
It seems because, yes, we are having this specific information. Monday, está siendo específico. Natalie was engaged to Danny six months. She was engaged. ¿Saben qué es esto? Engaged or being engaged. What is that? Comprometida. Comprometida. Estuvo, si se fijan. Por lo que vemos, nos indica que tal vez ya se casaron o no sé qué habrá pasado. Was engaged, estuvo comprometida. Y tenemos six months. Es una acción que ya terminó y nos da información específica. Six months. For or since. For. For. Okay. Dos razones. Porque ya terminó y porque hay información específica. Así tienen que identificar cómo utilizar. Number eight. Paz and Valeria have been best friends high school. Han sido amigos. No está diciendo fueron amigos. Han sido amigos. It means that they still are friends. For or since. Since. since, because they are still friends. Number nine. In number 10, we have a specific information. Tenemos información específica. ¿Cuál utilizamos para specific information? For or since? since. We have been in class since five. 30 p.m. and the babies have cried for, for 30 minutes. Mm -hmm. Han llorado por 30 minutos, no, desde 30 minutos, so for 30 minutes. Subo so, otra vez la información y aquí estamos, for and since. Creo que este es uno de los temas complementarios del present perfect que es más fácil de utilizar, ¿ok? Solo es de identificar como la idea de la oración. For and since. Repito nuevamente, si ya se acabó la acción y está hablando del pasado, siempre va a ser for, porque ya se acabó la acción. Si nos indica información en específico, vamos a utilizar sin. Y si hay información en general sobre el tiempo, vamos a utilizar for. ¿Ok? Questions about this topic. Preguntas de este tema. For and since. Preguntas sobre este tema. Yes or no. If not, les voy a enviar una información también. Para que les quede como refuerzo. Okay. For and since. Mm. O vamos a dejar este ejercicio para mañana. La clase de mañana. Para seguir reforzando el tema. Okay? Porque hay mucho que practicar con esto. Midterm exam. Si se fijan tenemos cuatro. No, five different sections. El listening. Ahí sí va a ser individual. Tenemos todavía cinco minutos, suficiente para completar. Listen and click the correct information. Acá, ¿qué tema estamos repasando? Otra vez, de present perfect. Y lo que tienen que hacer ustedes es ir a su lista y buscar la información que necesitamos. ¿Cuál es el pasado participio de...? Cada uno de los verbos. Aquí está el primero. Miren, be, was, and where is the past. And bend is the past participle. Teacher. Forma, diga. Tengo una consulta. En este caso, como para ir, como cada verbo tiene su, su acento, ¿verdad? Su forma de, de decirlo. Uh -huh. ¿No hay alguna forma o algún, no tendrá una lista donde se pueda ver como la pronunciación. No, se puede escuchar. Sí hay, sí hay lugares donde repasar la pronunciación, más que todo en estos temas. 
eh, del pasado y del pasado participio sí existen. Se los voy a compartir. Eh, ya lo he compartido en otros cursos, solo que tengo que buscarlo. No recuerdo así cómo se llama, pero sí, Albert, hay, una, hay un lugar para practicar la pronunciación. No solo la escritura, ¿ok? Matías. Ok. Part number one, busquen el pasado. Bueno, no, el presente, perfecto. Vamos a utilizar en esa estructura. So, past participle. De be, see, have, and have. Again. En la segunda parte, read the sentences and choose the correct answer. ¿Qué tenemos que hacer acá? Dos opciones. For and since. Lo que acabamos de ver. Número uno dice viví. Viví en Boston significa que se acabó esa acción. I lived in Boston. Otro verbo que nos indica en pasado. I loved every minute. Amé cada minuto que estuve ahí. ¿Qué es? For or since. Lorena, for or since. Sería, en este caso sería for. For, porque ya finalizó esa acción. Muy bien. My wife and I have gone to Costa Rica every year. Hemos ido a Costa Rica cada año 2001. ¿Será por 2001 o desde 2001, Glenda? Sí, sería since. Since, muy bien. Josué, la última, dice Patrick has studied Portuguese. Patrick ha estudiado Portuguese. A long time, un largo tiempo. He's a good speaker now. For or since? Um, for. Uh -huh. Ha estudiado, muy bien. Portugués por un largo tiempo. Esa es la parte número dos, si se fijan. Part number three. What do you need to do? Choose the correct word to complete the sentences. My brother is... In his 20s. Ah, eso también lo vimos. Es una de las secciones primeras que tuvimos. Está en sus 20 Y va a la escuela o universidad en Arizona. He got to college in Arizona. My brother is in, about, or at. Está en sus 20 In, about, or at. Who can tell me? ¿Se acuerdan de ese tema? ¿Cómo expresar la in, edad? In. in my 20s, in my 30s, in my 40s. In is a correct preposition. Tracy, short, straight, black hair and blue eyes. Está describiendo a Tracy. Tracy has, Tracy is, or Tracy does. Has. has. Muy bien, porque estamos describiendo. Tiene cabello corto y negro y ojos azules. Phil's nephew, Phil's nephew, five feet eight, and has dark brown beard and mustache. Lo está describiendo también. ¿Qué estamos diciendo? ¿Tiene o es? Es. Es. Is. Es. Exacto, porque luego ya ocupamos el verbo have para describir el resto. And has, so in this case is, is, has Martin ever an appointment? Missed, perdido, climbed, escalado, lost. Missed. Missed, perdido, okay, mm -hmm. ambos son missed, so yeah, missed. How many times have you lost your, cuántas veces han perdido su, Cell phone classes sports. Cell phone. Yes. But in this case, también podría aplicar esta, la número uno. ¿Cuántas veces han perdido sus clases? But in this case, it's cell phone. Yeah, because we're talking about uh, personal belongings, algo que nos pertenece. Have you ever a truck? ¿Han alguna vez? Montado, manejado, 
debido a truck. Ok, ¿cuál será la correcta? Ridden. Driving. 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 ¿Saben que también ambas aplican? Puede ser esta sí. o esta. Porque podemos subirnos, la, la montarnos. Mm, ok, la so segunda. a truck, yes, driven. ¿Por qué es la segunda? Bueno, la segunda es porque exactamente el verbo que ocupamos para motocicletas, bicicletas, caballos, cosas que podemos montar es la uno. Pero en el caso de carros, buses, esos los manejamos, no los montamos, manejamos. That's why, ¿ok? And that's it. And les robo un minuto más, ¿ok? Aquí sí, solo... en esa estamos bastante varados. Vamos a ver. Les muestro el stop box. La número uno, let me see. Ahí están. Miren, pueden ver las respuestas acá. Christy is really gorgeous and in her theories are Christy in her theories and really gorgeous. ¿Cuál le dio el problema? ¿Cuál me consultaba Lore ayer? Creo que fue la número. Ah, la última, la cuatro. La última, la... ¿verdad? ¿A sí. todos les dio problemas la cuatro o ahí están? Si quieren, ahí se los pongo. You can take a screenshot if you want and compare the answers that you have. Ahí está. Okay, somebody can take a screenshot. <laughs> that picture. And that's it. <laughs> and the last one. It's a reading. Aquí sí, eh, solo es de buscar por la información específica. Esa es la parte más fácil, okay? So, questions about the midterm exam. Preguntas sobre esta parte en específico, más que todo. Not really. If not, here we go. Traten de complementar algo que les haga falta en caso de que necesiten ayuda también. No olviden en escribirme para que podamos ya tener la plataforma lista. Ok. Y que le revisen. I don't think today they are going to check it. No creería que ahora, but they will start checking those activities in today's eh, afternoon, probably, or even tomorrow. But Let's stop the class here. Mañana continuamos con el repaso de for and since in the present perfect, okay? So, have a great afternoon. Gracias, chicos, por venir. Y nos vemos mañana, clase número 16, okay? Thank you, teacher. See you tomorrow. Bye, teacher. 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 Bye, teacher.